Tanzania what's up Africa tunafuraha sana katika juma hili lingine kuwa na nyinyi hapa katika studio zetu za trend show na mimi ni mtangazaji wako Cynthia Masasi Mzirai mambo vipi mimi ni Anita Mwiru Hai, jina langu ni Mimi Mazi na leo tuko na wageni amazing kabisa na amini mmewajua mnawafahamu mmeshawasikia na kwenye mitandao pia mmewaona. Simuongelee mtu mwingine zaidi ya daktari mwenye wake zake amazing kabisa <laughs> hapa nchini Tanzania Dr. Mwaka and Mrs. Karibuni sana. Karibu sana, karibu sana, karibuni sana. Nimefurahi sana, sana. sana uwepo wenu wa leo. Karibu sana wifi. Shukrani. Wifi wa taifa. Nimekaribia. <laughs> <laughs> Bado unapiga chabo? Usikubali kupitwa. Vodacom inakuletea Itel Bamba na Techno Yente. Simbomba zenye features kibao. Hiyo kikubwa inayotumia face unlock zenye kamera kali kwa mapicha na mavideo ya nguvu. Yote tisa zina uwezo wa internet wa kasi ya ajabu ya 3G na 4G na uwezo wa kutunza kumbukumbu mpaka GB 16. Isitoshe, simu zote mbili zina battery zinazodumu na chaji kwa muda mrefu na zina patikana kwa bei ya jioni ya shilingi 1075 na shilingi 1095 tu halafu kingine ni nini utapata na majibi ya bure bado unapiga chabo tembelea maduka ya Vodacom ukamate simu yako sasa jezo na masharti kuzingatiwa Vodacom a light beer is it not a bit watery? Cheers. Ow! <laughs> what is this? <laughs> wow. This is a light with a real taste. This beer's got character. That's why it's called a light with a bite. <laughs> Only this much taste deserves to be called a bite. Serengeti Light, the only light with a bite. Sasa kabisa nafikiri tungependa kujua Dr. Mwaka ni nani. Jina lako. Mhm. Tunajua Juma lakini Yes. Ilikuwa jikwaje mpaka ikafikia Dr. Mwaka? Aha. Mimi ni Juma, Juma Mwaka. Okay. Sasa kulingana na shughuli zangu zinazohusika na masuala ya tiba na afya, nikaitwa Dr. Mwaka. Okay. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi wanifahamu kama Dr. Mwaka. Yeah. Ilo Juma hawalijui. Wengi la Juma hawalijui. Mm. Ila wengi wanaita JJ Mwaka, ukisema JJ Mwaka wanajua, kwa yes. Juma Juma Mwaka. Mm. Ukisema Dr. Mwaka wanajua. Lakini mtu ananiita Juma, honestly, huwa anampigia sauti na mheshimu sana kwa sababu unajua ananifahamu miaka 15 nyuma. Okay. Yaani mtu yote ambaye ananiita Juma njo, bwana Juma njo, huyu mm. ananifahamu mimi miaka 15 mm. nyuma. Ndio. Baada ya hapo wengi wanafahamu kama Dr. Mwaka, JJ Mwaka, lakini ila Juma basically wanakuwa hawalifahamu sana. Mm. Lakini mimi ni Juma, Juma Mwaka mkazi wa Kigoma, ndio nilikozaliwa, nimesomea huko uh, kwenye familia ya kawaida sana, nimekuja Dar es Salaam kuhangaika na maisha, baada ya kumaliza vyuo na kujiunga unga elimu zetu za kuunga unga sana. Mm. So Kigoma hiyo. Nimezaliwa Kigoma, nimesomea kule, nikahamia Dar es Salaam, nikafanya nika high school nilisomea hapa Ununio. Okay. Kutoka hapo ndo vyuo sasa, unaunga hapa kinakataa, unaunga hapa kinakubali basi Elimu yangu ni ya kuunga unga sana, ni mkweli. <laughs> Ehe, sasa okay. mwisho wa siku nikaongea kwenye kazi yangu ya utabibu na wengi wakanifahamu kama Dr. Mwaka na hiyo ndio ile nipo maarufu mkubwa sana, ni mkweli. Yes. Na ilikuwaje kwaje ukaingia kwenye kuwa daktari wa hizo ni seme nini ni miti shamba? Yes, unaweza kuita miti shamba, unaweza kuita tiba mbadala, unaweza kuita nutritional therapies, hivyo yes. tunavyoweza kuita. Okay. Mimi nilitoka nilitoka kwenye familia ambayo ina asili ya mambo ya uganga wa tiba za asili. Okay. Babu yangu ni mganga, wajomba zangu waganga, yani niko hivyo. Mganga wa tunguli, mganga ni waganga wa kutumia kitabu. Qur'ani okay. wengi walio soma Qur'ani kuna upande wa pili ambao tunaita ruqya ambao ni elimu ya tiba kupitia Qur'ani. Sasa mimi familia yangu inafanya hayo. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa kuna ule uganga wa kupanda ungo nini? Eh? Au ule ni uchawi? Hiyo ya kwako hiyo. Sasa uh, wakati nafanya IT niliandaga India iko mwaka mm. 2001 na moja. nikakuta kuna vyuo vinafundisha Ayurveda. Mm. Ayurveda ni, tra, ni cha, in Indian traditional medicine. Yaani nilikuta kwamba tiba za asili kule wenzetu kumbe wanasoma kabisa chuoni. Mm. Unapata certificate, unapata diploma, unapata degree, unapata masters, nikashangaa sana sababu kwetu huku havipo hivi vitu. Mm. Ngasema no, kumbe ni hivi, yani kumbe unaweza ukasoma. Mm. Let me try it. Yes. Ndio nilipoanza kusomea tiba za asili za, okay. za, za Kihindi. 
baada ya kutoka pale nikasomea tiba za asili za China baada pale nikatoka nikaenda Australia nikasoma tiba za asili za kiwestern sasa ilikuja hivyo then baada ya kuja hapa nikaanza kupractice nikaona vitu vinakubali mm. kwa unaenda kinywani ukizungumzia miti ambayo inaweza kutibu vitu vingi maana yake ni miti ambayo ina sifa nyingi okay. tukizungumzia aloe na hasa aloe vera aloe vera ni mmea ambao dunia nzima unafahamika kuwa na sifa nyingi kwa sababu una madini mengi sana una vitamins nyingi sana una chemical compounds nyingi zenye sifa nyingi mm. lakini kuna mmea kama moringa oleifera ambao wanauita huku mlonge ni mmea ambao nao pia una sifa nyingi sana lakini kwenye mbegu kuna mbegu inaitwa black seed au kiarabu wanaita habat sauda ni mbegu ambayo pia nayo ina sifa nyingi sana na ina chemical compounds nyingi na inatambulika kimataifa mbali ya kusoma mti tuna, tunafundishwa pia test sababu kila mmea una test yake na kila test ina tafsiri chemical compound gani ipo ndani ya ule mti miti michungu ina sifa zake michachu ina sifa zake mitamu ina sifa zake mimi dr mwaka na kusoma sana Ah, najua kidogo kidogo vitu kuhusu wewe okay. unatibu sana magonjwa ya wanawake ah uh, yes ndio sana yes na ni, kwa nini <laughs> unadhani wanawake wengi wana, wana tatizo ku, la ku, la ku conceive, kubeba mimba unadhani tatizo ni nini Uh, na lifestyle kwa sasa hivi mm. kwa sababu ukiangalia average watu wa mjini na watu wa vijijini wenye matatizo zaidi ni watu wa mjini iko hivyo okay. sasa labda lifestyle kwa sababu mwanamke mwili wake uko very complicated very complicated na yeye ndo ambaye anaebeba mimba halafu aitunze kwa muda wa miezi tisa azae sasa pakiwa na complication ndogo tu hasa hata tukizungumza kwenye hormones zake tu pakiwa pana interference ndogo na vitu vingine anaweza conceive lakini wakati mwingine labda akiwa na stress stress peke yake inaweza ikafanya hormones zake zikawa interrupted yes, halafu as conceive yes. kwa hiyo ana vitu vingi mwanamke ambavyo vinaweza kumfanya as conceive so wale ambao wanaishi kwenye mazingira kidogo ambayo lifestyle yao so ile ya uh, juu sana wanapata bahati ya kutumia vitu ambavyo ni natural sana. Mm. Kwa hiyo wanajikuta kwamba hata angepata matatizo fulani yanaji resolve yenyewe kulingana na system yake ya ulaji, unywaji na maisha anayoishi. Mm. Ana mjini atafanya mazoezi. Muda mwingi tuna drive. Ndio. Sasa ukishapata shida ya hormones na wewe haufanyi mazoezi yoyote na unakula chakula ni hizi chips kuku ambazo nazo most of them ni hormones. Shida. So niseme lifestyle. Sana sana naweza kuzungumzia kwenye lifestyle na tubes zikiwa block, blocked bado mwanamke anaweza ka conceive kutoka kwa hizo dawa zake naturally yes kwa sababu ziko njia maalum za kuweza ku unblock zile tubes mfano kuna tunaita fertility massage ni massage maalum kwa ajili ya ku unblock hizi fallopian tubes kutumia mafuta maalum technique maalum na nyakati maalum na tubes zinakuwa unblocked anakunywa massage gani yani unaposema nyakati unamaanisha masaa au ya nyakati yes ni kulingana na vipindi yani kama namfanyia huyu mtu fertility massage najua tubes zake ziko blocked nitaangalia kuna massage ambayo nitamfanyia akiwa anakaribia siku zake kuna ambayo nitamfanyia akiwa kwenye siku zake kuna ambayo nitafanya akiwa amemaliza siku zake na kuna ambayo ambayo nitafanya kabisa 2 3 days kabla ya ovulation day na kuna ambayo nitafanya baada ya ovulation day nyakati ndio hizo kwamba utapangiwa ratiba wewe umeingia period lini siku fulani okay kwa hiyo njoo siku fulani njoo na siku fulani njoo na siku fulani na siku nyingine na techniques zinakuwa tofauti na mafuta yanayotumika kwa ajili ya massage yanakuwa ni tofauti hatimaye Mungu anasaidia mambo kwa mazuri. Swali langu mimi ni kwa Mrs. Juma with yes. <laughs> yetu. Yes. Ni kwanza kufahamu unachangia kipi wewe kama mwanamke na kwenye kazi yake Dr. Ana kwa anaifanya. Okay, yani kwa kwa, na, kwa maana ipi labda? Kwa sababu yes tunaelewa anasaidia wanawake zaidi lakini wewe pia kama mwanamke na mke wake kuna vitu ambavyo umesha pitia umesikia kwa wanawake wengine labda kuna challenge labda anazopataga anakuja kudiscuss na wewe labda unashare naye kitu yani ukashare naye mm. ukaweza kumwelimisha au kumfunza chochote kuhusu kwa kutoka kwa upande wa wanawake kwenye kazi yake mm. kulingana na vile ambavyo anavifanya yes. uh, anaweza ngasema labda najifunza pia okay. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu of course wanaweza kuwa wanatafuta mimi kama mimi wanawake. Kuniuliza au 
like nuapo ushauri kulingana na wewe matatizo kwa mimi ninachochangia ni ule ushauri wangu kwao kutokana na vile ambavyo anaviona anavifanya mume wangu ushauri anaotoa and i'm learning from him Right. Yes. Na ukiona hivyo utamani na wewe labda uingie ili ukamsaidie kwenye kazi hiyo. Nishaingia. Wow. Yes. Ni family business. Yes. 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 Wow. Same office. Yaani same same office. Same yes. office. Yes. Kwa ana fa unafanya kazi. Yeah. Of course. Yes. Na wale wake zako wengine wa, wale wawili. So Wote wanafika. Tuna, tutafika huko. Okay. <laughs> Kwanza wewe hapo umeruka sorry. Una practice for how long? Au ume, umeanza ku practice baada ya ndoa na doctor or nisha practice. Okay. Sababu kuna course ambazo tayari pia nimeshazifanya. Okay. Nimeshasoma. Kwa hiyo tayari niko katika good position. Okay. Yes. Kwa so, profession yako pia unaweza kusema ime base pia kwenye upande wake yes kwa ufupi dr mwaka anafanya kazi na wake zake wote yes. wote watatu yes eh wow That's even though wale wengine tuko nao hapa leo lakini bado wote wanafanya kazi pamoja <laughs> oh. very interesting yani huyo kutoka kiingia huyu kazi inaendelea mimi nimesafiri akija mwingine akisoma ofisini mambo yanakwenda kama kawaida tiba mbadala zinaitwa na mnaelewana nini story kama kawaida very good Hawana shida. Dr. Mwaka kama mungu sana. Mimi naomba twende break mara moja. Discussion ita itaendelea. Labda naomba twende break kidogo alafu tutarudi. So stay tuned for more questions. And we are here for the sponsors Serengeti Light and Vodacom. Bado unapiga chabo? Usikubali kupitwa. Vodacom inakuletea Itel Bamba na Techno Yente. Simbomba zenye features kibao. Hiyo kikubwa inayotumia face unlock zenye kamera kali kwa mapicha na mavideo ya nguvu. Yote tisa zina uwezo wa internet wa kasi ya ajabu ya 3G na 4G na uwezo wa kutunza kumbukumbu mpaka GB 16. Isitoshe, simu zote mbili zina betri zinazodumu na chaji kwa muda mrefu na zinapatikana kwa bei ya jioni ya shilingi 1075 na shilingi 1095 tu. Alafu, kingine ni nini? Utapata na majibi ya bure. Bado unapiga chabo? Tembelea maduka ya Vodacom, ukamate simu yako sasa. Yeso na masharti kuzingatiwa. Vodacom. A light beer? Is it that a bit watery? Cheers. Ow! <laughs> what is this? <laughs> wow. This is a light with a real taste. This beer is good character. That's why it's called a light with a bite. <laughs> only this much taste deserves to be called a bite. Serengeti Light, the only light with a bite. Karibuni tena katika kipindi chetu for the trendy show. Na tuko hapa kwa sponsor wetu ambao ni Serengeti Light and of course Vodacom. Um kabla kwenda break tuko tunaongelea kuhusu um tiba mbadala ambayo anatuletea kaka yetu uh, Dr. Mwaka na of course yuko na mke wake watatu hapa studio zetu. <laughs> Sasa tunaendelea jamani, tunaendelea. Kwa kwamba wanafanya kazi pamoja. <laughs> Usisahau kujulisha watazamaji ambao wametujoin wale. At least umesema. Sawa, so, okay. Lakini pia ningependa watazamaji wa nyumbani wajue Mrs. Juma anaitwa nani jina lake halisi kabla tuliendelea kwenye vitu vingi okay. maana tumekazana kumuita wifi Mrs. Juma naomba Mrs. Mwaka okay tunataka kujua jina lake kwa ambao hawamjui okay naitwa Shimi Shimi yes Shimi Juma Shimi, Shimi Mwaka wow yes yeah Juma yes. <laughs> Mwaka oh wow yeah yeye yeah, jamani yeah, sijaolewa yeah, kwa mambo ya confused kidogo um Tangia umoja na Dr. Mwaka mimi nataka tu kujua ni mlikutana wapi ilikuwaje na ulivojua kwamba wanawake wengine ulichukuliaje in relationship yako na wao tueleze kihistoria <laughs> kidogo maxi sasa tumehamia kwenye misi ulizi jamani misi ulizi Unaweza ukawa selective na utakayotu. Utachotujibu ya. Labda yeah, yale ambayo unahisi. Usitunyime 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 ukondo kidogo. Yaani unataka ujue mlikutana wapi? No no no. Yaani ilikuwa mm. katika mazingira gani labda mlikutana wapi? Je, mlikuwa mnafahamiana before? Je, alikwambia ukweli ana wake wawili? Mkutano like 
ilikuwaje because naamini kuna wengi watazamaji zote mwanaume anemjali mke wake huwa anatamani amsaidie kila kitu Yaani hata maswali natamani nimsaidie kujibu. Sasa ile kwa 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 <laughs> Ukadumbukia mume mule. Yaani maswali ni mengi. Doctor, Okay, tukisema tuanzie tulionana wapi, tulikutana wapi? Nafikiri mm. that's too long. Au okay, okay, okay basi mlikutana wapi? Tuli, tulikutana da, ilikuwa kwenye moja mbili tatu Bas. baada ya hapo something to okay, take away leo tujeka mazingira ya kazi ndio kazi no i want i want to bring something ambacho ambacho okay. ambacho ni very interesting so, okay nilimbuda kazini kwake mm. akanihudumia mm -hmm. na alikuwa na wenzie kama watano wote wanatoa huduma same huduma yes nikamwambia hivi nyie mbona binti mzuri huyu hamuoi kwa sababu kulikuwa na wavulana watatu pale oh wow kama hivi ni uwezekanaje binti mzuri yuko hivi hapa vijana wote nyie mshindo hata mmoja wenu kuja kumuoi it was a joke completely yani mimi nilikuwa natania Then nikao ni mwandoka zangu. Huo ndo mwanzo mimi naye kuonana. Kwa hiyo yeye ndo alifall in love na wewe. Mimi nilifall in love with her. Watch away. Lakini si uko natania umesema? Nilitania mara ya pili nikaenda nikamkuta yupo, nikamwambia sasa wewe ulimsifia tu jamuacha tayari ya lunch. Ngasema hilo tu. Watch away. Then we were so in love, but then we were talking about things. Then we were talking about things. Then we were talking about things. Challenges ambazo unazipata kuwepo katika familia kama hii ambayo ina wake zaidi ya mmoja ni zipi labda? So far siwezi kusema kama kuna challenge. Wow. Yes. Yaani kwa nyinyi mmeanza mkaelewana kabisa kwanza mke wa kwanza wa pili na wao walipokuja. No, hata kama challenge zinaweza zikawepo lakini to me they are not challenge. Yes, yani I take them positively. Mm. Na hata kama zipo ni ndogo, siwezi kusema hamna kabisa, mm. nitakuwa muongo. Lakini hata kama zipo lakini zinasolvika, yani ni 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 kawaida. Yani ni za wivu. Ni, ni wivu tu. Unaona kani ifike huko, unaona kani ije huko. Kwa hiyo ndio kuniambia. Anita, mimi nataka kumuuliza Shimi. Okay. Swali ni Dr. Tajiri. Shimi una wivu? <laughs> shimi una wivu? Nao, tena sana tu. Wow. Kwa hiyo unaweza kuonea wivu wale wengine wawili. Sangine. Yes, for some time. Yes. Okay. Hapo sawa sasa. Na hapo Mnaki... inakuwa ni kwa sababu labda nisaidie hivi. Akiwa hana wivu, lazima nimwache. Sisi tunaelewana wewe. Mwanamke. Kwa nini sasa umwache? Ni kama unionee wivu na nipenda kweli wewe. Na kama unipendi wa kazi gani? Sasa si situation inamruhusu kuto. Inabidi ajilinde nafsi yake pia. Mm -mm. Lakini binadamu au? Yaani iko hivi. Yes. Yeye anatakiwa anionee wivu mimi. Mhm. Mm halafu astahamilie na hicho ndio kinachoongeza value yake kwangu kwa mwanamke mwana mwana wivu ndo mwanamke yeyote anayependa mke wake lazima awe na wivu Cynthia mimi naomba niulize hili swali kwanza <laughs> sio mambo ya wivu una wake watatu yes. wa kwanza 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 ulifuata procedure ile ya Kiislamu kwamba umeoa mke wa kwanza unapoenda kuoa mke wa pili unamuelezea wa kwanza kwamba baby nimekutana eh. na mwanamke fulani nafikiri eh. nimempenda naenda kulifanya hivyo vitu a, a. ukuvanya kwa sababu mimi nishaona hii wakati umeoa kwanza wivu. kama ningefanya hata mm. ningeoa kwa sababu ungekata ningenunua wiki nzima pale nyumbani na ningebadilisha hata mawazo. Kwa sasa hiyo umeenda against well, the, exactly. the religion right? No no the religion is against the, the religion. Kinachotakiwa kufanyika ni kwamba yeah. uoe halafu umjulishe. Sio tu umjulishe halafu uoe hapana. Ah. Bwana hiyo sio bwana hiyo mimi bwana hapana. Sikiliza. Ha? Sikia basi. Tunaongea tunaongea religion. Mambo ni mimi. Atongee religion basi okay tu tuweke religion. Okay hivi iko reality. Labda tuongee reality naturally hakuna mwanamke yeyote anayempenda mumewe ataruhusu mumewe akawe mke mwingine. Kwa hiyo kama utaruhusu permission ya yule mwanamke wa kwanza huwezi kuwa wa pili. Ukiruhusu permission ya wa pili huwezi kuwa wa tatu. Sasa daktari Mwaka subiri kwanza. Jamani hapa sasa yani sijui hata tufanyeni. Sijui tunafanyaje jambo lakini. Kwa hiyo ina maana 
huu hawapewi taarifa mpaka huu umeshamuona yule anayeolewa pia hapewi taarifa baby hapana <coughs> alipomreveal anayeolewa shimi ilikuwa anayolewa. aliweka instagram asiingie sehemu ambayo yes. haijui utakao kujamtendea haki yes. lazima muombewe na mimi nakupenda nataka nikuoe ila kuna hao nyumbani lakini mimi ninachojua dr Mwaka ni kwamba inabidi ukiwa unaenda kuoa mke wako hiyo ndo akunyoshea dikanzu ile. Mwana sema hivi. Eh anyoshe kanzu baby yani okay. na kuachia baraka zote. Mke wangu huyu. Nitakapoenda kuoa mke wa nne. Anyoshea kanzu. Unaenda kuongea. Eh abeg abeg. Abeg. Anyoshea kanzu. Unaangalia na situation. I have a question. Labda ambayo mimi ninashindwa kuelewa au labda ningependa kuelewa zaidi. Inakuwa what is the main reason? you know ya kwenda kuoa mke okay. mwingine mm. yani ni kwamba yani ukioa mke mwingine unaepukana na labda sijui ni nini sema chama chepuko whatever mm -hmm. au kuna kitu ambacho mke wako huyu ambaye uliokuwa naye hana unaenda kutafuta kwa mwingine mm -hmm. yani kwa wewe labda binafsi labda okay. it's a question yani it's, ni kitu ambacho nimeshindwa bado kukiregister na kukielewa okay. you know ni kwa nini sitamani kuiongelea generally nikiongelea mm -hmm. kwangu mimi yes mm -hmm. personal nilipo mke wa pili wa kwanza alikuwa pungui chochote basi tu tamaa zangu tu okay na nilipo mke wa tatu wa pili alikuwa pungui chochote na hivyo ndio kuwa mke wa nne huyu mm. wa tatu hapungui chochote sasa ni nini tamaa yangu tu why ah, si ukae mambo wa tatu basi ah, unapokuwa unapokuwa una, unaenda kuoa huyo mwingine eh ni kwamba unaoa kwa sababu ni tamaa yako sawa lakini ina maana hauna mchepuko mwingi yeah. yes na, yani na, na maana shini oh. sasa hivi na na, na wengine wa wake wenza wake wengine yes. wawili yes. hawapambani na wewe kwa sababu ya ishu nyingine wanawake wengine wa nje ndoa na i can say si kamera inaniona hii mm. kama kuna mtu ambaye anaamini yeye ni mchepuko wangu hata wa kumtania tu uh, alete hapa kesi yake ndamba shilingi milioni moja at the trendy show mje jamani mje mje dm 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 kama ninyo kama kuna dm amesha slide huko jamani let me let milioni moja hiyo kila mwanaume ana tamaa kwa mwanamke sasa hivi uwe safe kusio milioni moja tena sio moja naongeza tano eh jamani ni kuje tatoa milioni tano kwa anakuja na aje na proof kwamba unaona huyu eh mimi ni mchepuko wangu na proof ni hii 5 million sasa so vile unapata kusema mke wa nne inakuwaaje au 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 slide kwenye DM au inabidi unaenda kwa sasa hivi eh. sasa hivi tuna mtoto na mke wangu oh so she absolutely so, ah lakini kwa hiyo ina maana your relationship na na shimi mm. ime imeivana yani kwa kiwango ime, fulani i, sisi ni washikaji yani okay. kwa kifupi niseme huyu mimi ni demu wangu yani zaidi ya kuwa mke wangu kwa sababu ulishindwa kwenda in search na the first one wala the second wala the second lakini huyo huyo amekuwa ni mshikaji zaidi na bahati mbaya imemuongezea thamani kubwa zaidi sasa na nalisikia vibaya yani nikitaka kuchepuka na hisi na msaliti kweli kweli yani unawezaje kuchepuka basi usichepuke si ubaki hapa basi umesema mna mapungufu ah kuchepuka na kuoa ni vitu viwili tofauti una tuna nini bwana kuchepuka na kuoa ni vitu viwili tofauti i need a company unacheka cheka sio kwa nini bado nakutafutia maswali yako yani na shimo no iko hivi iko hivi ukweli kuna wanaume hapa mm. wanaume naturally hawatoshiki na mwanamke mmoja kwao nda kutuambiaje kuhusu waume zetu nataka kutuambia hivi ukweli kabisa waume zetu wengine naona wanashangilia lakini sio sasa no, no, no. ya no, no. <laughs> waume zetu ikiwa wametulia waheshimu ni kweli kweli kwa sababu they are going against their nature Oh, wow. Nature ya mwanaume ni kwenda zaidi ya mwanamke mmoja. Kwa akiwa na wewe na akaweza kujifunga atulie na wewe. Yes. Sawa, inabidi umheshimu sana. Kwa sababu wapo, sio mbeti hawapo. Wapo wanaume ambao ana mke wake mmoja na haendi nje kabisa. Bado unapiga chabo? Usikubali kupitwa. Vodacom inakuletea Itel Bamba na Techno Yente. Simbomba zenye features kibao. Hiyo kikubwa inayotumia face unlock zenye kamera kali kwa mapicha na mavideo ya nguvu. Yote tisa zina uwezo wa internet wa kasi ya ajabu ya 3G na 4G na uwezo wa kutunza kumbukumbu mpaka GB 16. Isitoshe, simu zote mbili zina battery zinazodumu na chaji kwa muda mrefu na zinapatikana kwa bei ya jioni ya shilingi F75 na shilingi 1.95 tu. Alafu, kingine ni nini? Utapata na majibi ya bure. Bado unapiga chabo? Tembelea maduka ya Vodacom, ukamate simu yako sasa. Yeso na masharti, kuzingatiwa. Vodacom. Kweli uko hivi, wanaume wana mafunzo ya kimaumbile. Na nyie 
mna mapungufu yenu ya kimaumbile nobody can change that mm. sasa sisi mapungufu yetu ya kimaumbile ndio hayo na kama unabisha angalia ndoa za watu mia moja wanawake halafu ongea nao uone wanacho complain kikubwa ni nini 99% wada complain wa ume zao macho macho huo ndio ukweli yeah it's true right so that is our biblical weakness na nyie mna biblical weakness zenu hatutisemi na nyie bahati mbaya hata hamzi jui labda nikuulize mkiwa wanawake ndoa mia zinasumbua mnajua si wanaume wote wanalamika nini kuhusu nyie tunaongea sana that is very minor naomba utueleze sitaki si leo ah tuambie bwana wa leo mnajua kwamba wanaume hao anipe mapenzi na ongea wanaume hao tabia yao hawa kuchepuka lakini sisi mnajua tunaongea nini kuhusu nyie tunaomba utueleze hamjui ni nini kwamba atutoe unyumba na watakio no 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 that is mine naona unyumba ni kidogo sana tulia sasa leo mebasi sisi tunaomba utupe exclusive that is a home that is a home wanawake lazima utupe no 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 tupe exclusive ili na sisi tuweze kufahamu tujue tujue wengine wa wenzetu wanatuonaje huko nje wa Chicago wanatusemaje sio kusema ni tatizo kwa sababu tunataka na sisi tujifunze eh tujifunze kujua kwamba sababu wanaume wanachepuka sana haya na wanawake wanafanya gani ndio mnambie nyie mimi najua sisi tunaliliwa kwa sababu ya kuchepuka shimi nini labda kwa sababu wewe tusaidie kwa sababu wewe unakuwa na doctor kwa labda tu yeye mnajua haja kwambia haja niambia hata mimi sasa tuko homework yes hiyo ni homework mnafanya interviews na watu wengi mnafanya interviews na wanawake na wanaume waulizeni jamani sisi lakini daktari ndio kwa tuambie wewe kwa sababu wewe unaona sana haya matatizo kwa wanawake Okay. Ndio maana nikasema hiyo ni homework. Tatizo kwa wanawake <laughs> unaliona sana doctor. Okay, Juan. okay. <laughs> Twende tuseme hivi. Yes. Wanawake mna mapungufu yenu, wanaume na mapungufu yao. When it comes to relationship inabidi kila mmoja kubali kubeba mapungufu ya mwanzake halafu maisha yaweze kwenda. Dokta Mwaka tunakushukuru sana. Na mistress manake dada yangu hapa Cynthia hatumaliza lakini naamini hata walikuwa wanasikiliza wamejifunza vingi kutoka kwenu wote wawili na tunawashukuru na zaidi nadhani wakizidi kutaka kupata information zaidi wanaweza kuwapata wapi labda. Okay. Uh, kikazi ofisi yetu iko Bungo Plaza. Mm. Bungo Plaza gorofa ya pili ndio kwa pale Bungo Plaza ndio kiulizia ofisi ya Dr. Mwaka iko wapi ataoneshwa au ofisi ya Four Plan ataoneshwa yeah. lakini kuna wale ambao wanakuwa nje ya mkoa wa Dar es Salaam wanaweza kutupata kwenye Instagram ni Four Plan underscore mm. uh, Facebook ni Four Plan underscore mm. lakini wanaweza pia kutupigia simu kwa namba 0745400 sifuri saba nne tano mnaiona hapa chini namba 400 hiyo namba ambayo tutapigia watapata maelekezo yetu uh, watajua jinsi gani ambavyo wanaweza kujieleza na sisi tukawasaidia kwa sababu kweli tumeokoa ndoa nyingi Ndiyo. na lengo letu ni kuendelea kuokoa ndoa nyingi zaidi Ndiyo. kwa hiyo wakitutafuta watatupata Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi na kuangalia usahau kutofaulu kwenye pages zetu za Instagram na YouTube at the trendy show jina langu ni mimi Mars mimi ni Anita Mwiru na mimi ni Cynthia Masasi Mzirai tuko na shimi na of course Dr. Dr. Mwaka lakini tuko hapa kwa udhamini mkubwa wa Serengeti Light and of course and Vodacom bado unapiga chabo usikubali kupitwa Vodacom inakuletea Itel Bamba na Techno Yente Simbomba zenye features kibao hiyo kikubwa inayotumia face unlock zenye kamera kali kwa mapicha na mavideo ya nguvu yote tisa zina uwezo wa internet wa kasi ya ajabu ya 3G na 4G na uwezo wa kutunza kumbukumbu mpaka GB 16 isitoshe simu zote mbili zina battery zinazodumu na chaji kwa muda mrefu na zinapatikana kwa bei ya jioni ya shilingi F75 na shilingi 195 tu. Halafu, kingine ni nini? Utapata na majibi ya bure. Bado unapiga chabo? Tembelea maduka ya Vodacom, ukamate simu yako sasa. Jeso na masharti kuzingatiwa. Vodacom. A light beer? Is it not a bit watery? Cheers. Ow! <laughs> What is this? <laughs> wow. This is a light with a real taste. This beer's got character. That's why it's called a light with a bite. <laughs> Only this much taste deserves to be called a bite. Serengeti Light. 
The only light with a bite.